ഹായ് മക്കളെ പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ടാർഗറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് എന്ന സീരീസിൽ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ മുഴുവനായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ കണ്ടന്റും നമ്മൾ ലൈവിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എം സി ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പി വൈ ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുഴുവനായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കിടിലോൽ കിടിലിനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് റെക്കോർഡ് കണ്ടത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിരുന്ന് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ആൻസർ ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിന് എവിടെയാണ് തെറ്റു പറ്റിയത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക എത്രത്തോളം അത് കഷ്ടമുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ബൈ ആഡിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ സി എൽ പ്രത്യേകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് സൊല്യൂട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വാട്ടറിൽ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ചേർത്താൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര കൂടും ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം കൊലിഗേറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നോൺ വൊളറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ചേർത്താൽ വൊളറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലും വേപ്പ് അതായത് കൊലിഗേറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണെന്നറിയാമല്ലോ കൊലിഗേറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണെന്നറിയാമല്ലോ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പ പ്രഷർ വേപ്പ പ്രഷർ കുറയുന്നതായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നുണ്ട് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ചേർത്താൽ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെ ബി ഫോർ വാട്ടർ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബോയിലിംഗ് ബോയിൽ ഇലവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന എൻ എ സി എൽൻ്റെ മോളാർ മസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചു നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എൻ എ സി എൽ ചേർത്താൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലും പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പാർട്ടിക്കളും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പാർട്ടിക്കളുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വാൻ ഹോ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ വരുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി വി ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര കണ്ടു കൂടി എന്ന ഡെൽറ്റ ടി വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ കെ ബി ഇൻറ്റു എം ആണ് ഇതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര പാർട്ടികൾ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കെ ബി ഇൻറ്റു എം ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് മക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസോസിയേഷന് ശേഷമുള്ള പാർട്ടിക്കളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡർ ബൈ ഡിസോസിയേഷന് മുൻപുള്ള പാർട്ടിക്
സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാട്ടറാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതിനാ തൗസൻഡ് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും കിലോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് സബ്സിഡി നോക്കിക്കേടാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഇൻ ടു ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് എം ആണ് എം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കെൽവിൻ ആണ് കിട്ടുക ഇത്രയും കെൽവിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സി ആണ് അതായത് ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ ഇത്രയും കെൽവിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡെൽ സോറി ടി ബി ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ടി ബി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബി നോട്ടിനേക്കാൾ ഇത്ര കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇത്ര കൂടുതലാണ് ടി ബി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് കെൽവിൻ ഇക്വേഷൻ ഇടേണ്ടതില്ല ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് രണ്ടും കൂടെ ആയിരത്തിൽ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കെൽവിൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തീർക്കുന്നത് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുള്ള ആൻസർ എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ നൽകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് അൻ അൺനോൺ മോളിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വാട്ടറിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഏതോ ഒരു സോൾവൻ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസസ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഡിഗ്രി സി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഡിഗ്രി സി ആണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊളിഗേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചേർത്ത സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ഓക്കെ നോക്കൂ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഏതോ ഒരു സൊല്യൂട്ട് ചേർത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സി ആണ് സീറോ ഡിഗ്രി സികൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറഞ്ഞു എങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയി നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഡിഗ്രി സി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇത്ര കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കെ എഫ് ഒ വാട്ടർ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പോ മോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചേർത്ത സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മാസാണ് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസാണ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഡബ്ല്യു എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെൽവിൻ കുറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കെൽവിൻ കൂടി എന്നല്ലേ അതായത് ഡിഗ്രിയെ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടു
KF എത്രയാണ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഓക്കെ ദൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലേ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് വരിക സോറി ദെൻ താഴത്ത് ഡബ്ല്യു എ ആണ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മുകളിലെ നമ്പർ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു സെവൻ നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ നമ്പർ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ മോളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ചെറിയ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റം വരുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇത്ര ഈസി ആണല്ലോ സാർ ഇതിൽ എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം സീറോ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഡിഗ്രീസിലോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് ഗലിവിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ മോളാർ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം പെർ മോൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ലേബിൾഡ് ആസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മൊളാരിറ്റി വാ മൊളാലിറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊളാരിറ്റിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം പെർ മോൾ അയ്യോ മക്കളെ നോക്കണേ നിങ്ങൾ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ലേബിൾഡ് ആസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനവും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആരുടെ മാസാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മാസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ പത്ത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വാ ഞാൻ വാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നും മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഗ്ലൂക്കോ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം മൊളാലിറ്റി ആണ് ദെൻ മൊളാലിറ്റി ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൊളാലിറ്റി ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ മൊളാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ മൊളാലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻ ഇൻ കെ ജി അല്ലേ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ കെ ജി ഇവിടെ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസീം ചെയ്യുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഗ്രാം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഇതാണ് മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് 
thousand one divided the number zero point zero nine zero in the other in kilogram. Ready? In the two to the Lulu number of motors will be zero point zero five five divided by mass of solvent in the zero point zero nine zero. Okay, then I'm going to divide the Ningle zero point one two three in the negative. A three molal. Three molal ready. This is the same thing. 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 This is Glucose well, hell, glucose well, glucose solution day. Volume on a conduit can think and a volume and do it here. Adina never a hindi tower than the region in the density. Density in the end of the camacula in the end of the cam, volume and do it come. Some conduit can then the other than the conduit can the molarity on a molarity and ornal number of moles of solute divided by volume of solution in liter on number of moles of solute number conduit on a. Volume of solution and conduit can love idea idea of an era, no can English with the cane. Makal no gra density in the varanal and dane density in the varanal mass by volume on mass by volume. Namuka conduit can the volume on a volume in water gun, density on water gun. Upon volume equal to mass by density. Okay, mass by density. Solution the mass I divided by solution the density. Mass at three hundred, hundred on yes, exactly hundred on. Divided by divided by density. Density in the one point two in the one point two. Answer on the word eighty three point three three on eighty three point three three milliliter. Note in a milliliter. In the one milliliter in the variance of the two either gram on but a mass in the unit gram on density the unit gram per milliliter on other one than a milliliter on a mock people kitty another. Okay. Volume of the milliliter lana, other than a volume equal to eighty three point three three divided by thousand chaydal zero point zero eight three three liter. And a lang would root the page rule per the main detailing and a thick cage reckoning the single one as a lucky little muddy volume in the Varanya letterana zero point zero eight three three liter. Then substitute in under. Equal to zero point zero five five divided by zero point zero eight three three equal to zero point six 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 m molar in the negative. Clear? It trail. The can I say it would either which you can the manuscript like it there and the mother and go to Marty than a better lam important on a target that the color of the ending lady and the ningle key concept to the young lady a lag I think all over the back to my turning a color command line which I can okay are the children to cut a key on a key what they were important right now I was on the children to cut a key on a year to do the number to get on through the tool Henry's low constant simply kh for co2 in water is 1.67 into 10 raised to 8 pascal Okay, soda water, three little soda water. Soda water and the Henry's constant under the K H at three one point six seven into ten raised to eight Pascal at two ninety eight Kelvin. Calculate the number of moles of CO two in five hundred milliliter of soda water when packed under two point five three into ten raised to five Pascal at the same temperature. Soda water in the K H value under two hundred. Okay, K H value under two hundred. In a Auru solution, a solution, a number of pressure over the vanilla number of the level of dissolve the character. A lay number of the pressure on the vernal two point five three into ten raised to five pascal. Engil etra CO two other dissolve y dissolve y less CO two galade mole galade and amount and duty camper in the a dibolicho the amount mole galade and an undue can. Now, we have to do this. 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 We have to do 
ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡ വാട്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രഷറാണ് അതായത് പി സി ഒ ടു പ്രഷർ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹെൻറിസ് കോൺസെൻ്റ് വരുന്ന ഒറ്റ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ എന്താണത് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എച്ച് ഇൻറ്റു കൈ എ അല്ലേ അല്ലേ ദെൻ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പി സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എച്ച് ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഇതിൽ ആരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം പി സി ഒ ടു അറിയാം കെ എച്ച് അറിയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ മക്കളെ സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കൈ സി ഒ ടു ഇവിടെ നിർത്തുന്നു പി സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എച്ച് എന്നാണ് വരിക അല്ലെ പി സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എച്ച് പി സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എച്ച് പി സി ഒ ടു എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇത്ര മോശമാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എച്ച് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെയും ഇവനെയും നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ പവർ എത്ര വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം അത്രത്തോളം കുറവാണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം അത്രത്തോളം കുറവാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി മോളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു വരുന്ന ഏതൊരു ഇക്വേഷനോട്ട് മാറ്റണം അത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്താ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ ഇവിടെ ആർക്കെയാണ് ഉള്ളത് സി ഒ ടു മുണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് എന്ത് വേണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേണം അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കോളൂ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ടുവിൻ്റെ അളവ് നോക്കിക്കുക അത്രത്തോളം കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടുവും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം അത്രത്തോളം കുറവാണ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതും കുറവല്ലേ എന്നാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സംഭവം ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തരാം അതായത് ഒരു ചാക്ക് അരിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അരിമണി ചേർത്ത് വിചാരിക്കുക ഒരു ചാക്ക് അരിയുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു 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 അരിയും കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മളതിനെ ഒരു ചാക്ക് അരി പ്ലസ് വൺ അരി എന്നാണ് പറയുകയല്ല അപ്പോഴും നമ്മളതിനെ ഒരു ചാക്ക് അരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ചാക്ക് അരിയിൽ ഒരു അരി വന്നാൽ നമ്മളതിനെ ഒരു ചാക്ക് അരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാക്ക് അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഓ എൻ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചാക്ക് അരി ആയി ഒരു ചാക്ക് അരിയുമായിട്ട് ഒരു നെൽമണിയെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ സി ഒ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പക്ഷേ ആ നമ്മൾ ചേർത്ത
സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ റെഡി റെഡി അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മനസ്സിലായോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോള്യം ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കൂടെയാണോ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗിവൺ മാസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് മോളാർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സോറി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ 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 എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ സി ഒ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക നാല് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയോ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ സോറി ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ചേർന്ന് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം താഴ്ത്തി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ത്ത് പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കമൻറ്റ് ലൈക്കും തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ